ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து அலம்னா அலம்னா பார்ட்னர் ஒரு ஆப் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட நம்பர் கேட்கும் ஸோ நம்பரை என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஸோ நம்பர் ஓடிபி போட்டு வருது என்ட்ரி ஆனதுக்கப்புறம் இதில் வந்து செலக்ட் டிரைவர் டிரைவர்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் டாக்ஸி கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் வைக்கிறவங்கள டிரைவர் சூஸ் பண்ணணும் அது இல்லாதவங்கள ப்ரைவேடர் ப்ரைவேடருங்கிறத வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட நேம் கொடுங்க அடுத்து மெயில் ஐடி ஸோ மெயில் ஐடி ஏதாவது உங்களோட மெயில் ஐடி போட்டுருங்க அடுத்து கம்பெனி இண்டிவிஜுவல் அதில் வந்து மேக்ஸிமம் இண்டிவிஜுவல் போடுவோம் கம்பெனிங்கிறதுக்கு இப்போ யாருக்கும் ஆப்ஷன் கிடையாது அது கால் டாக்ஸி ஒரு கான்செப்ட்டு அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓனர் ஆப் ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு பதில் அவங்க கம்பெனிங்க ஆப்ஷன் நம்ம பண்ணி கொடுப்போம் ஸோ இண்டிவிஜுவல்ங்கிற ஆப்ஷனை போடுங்க இது பிரான்ச்சு இது காந்திபுரம் பிரான்ச் போட்டுங்க ஆக்சுவலாக சில பேருக்கு பிரான்ச் வராது ஸோ அதுக்கு வந்து நான் இன்னொரு வீடியோ நான் பண்ணுறேன் அதில் உங்களுக்கு பிரான்ச் ஆப்ஷன் சொல்லிடுறேன் ரெஃபரல் கோடு தேவையில்லை ஸோ டைரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு அக்ரிமெண்ட் கொடுத்துட்டு டைரெக்டாக சப்மிட் கொடுத்துருங்க கொடுத்தா ஆல்ட்ரேட் நம்பர் கேட்கும் ஸோ ஆல்ட்ரேட் நம்பர் ஓட்டி வைப்பாது ஸோ அதுக்கு நீங்கள் எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதை வந்து நல்லா ஃபுல்லாக பார்த்துக்கங்க டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமரோட இனி கவர்மெண்ட் ஐடி ஸோ இனி கவர்மெண்ட் ஐடியோட ஃபோட்டோஸ் வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் அதாவது எனி கவர்மெண்ட் ஐடிங்கிறது நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஐடி எந்த சம்மந்தமாக இருந்தாலும் ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ தான் அப்டேட் பண்ணணும் கேலரிலேருந்து எடுக்கக்கூடாது சரிங்களா ஃபோட்டோ மட்டும் எடுக்கணும் ஸோ இப்போதைக்கு நான் டெம்பரவரியாக சும்மா ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன் எடுத்து நான் அப்டேட் கொடுக்குறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைசன்ஸ் தவிர மற்ற எதாவது கொடுத்தாங்கன்னா வேறு எதாவது கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஓவராலாக ஏதாவது டூ தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு அப்புறம் நம்பரை நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணிவிடுங்க சப்மிட் கொடுத்துருங்க சமீட் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த மணிக்கு லோட் ஆகிட்டு சஜஷன் ஒரு ஃபார்முலா ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இது எதுக்குன்னா நம்ம பண்ணுறோம்னா டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனுக்காக நம்ம ஏதாவது கம்பல்சன் ஏன்னா நாளைக்கு பின்னாடி ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து நம்ம தான் வந்து அதுக்கான பதில் சொல்லணும் அந்த ரீசனுக்காக வந்து மினிமம் நைன்ட்டி பர்சன்ட் நம்ம டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணியே ஆகணும் அதனால் அது நீங்கள் தான் பண்ணுறீங்க ஏன்னா நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் இன்ஸ்டியூட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு அதுக்கான அத்தாரிட்டி நாங்கள் தருவோம் சரிங்களா இதான் உங்களோட மெயின் ஜாபு சரிங்க அதனால் டாக்குமெண்ட் நீங்கள் தான் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அவங்களே இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா கூட நம்ம வந்து இங்கே வந்து அட்மினில் அந்த டாக்குமெண்ட் வரும் அதுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் வந்து பார்த்துட்டு தான் அப்ரூவ் கொடுப்போம் நம்ம சரிங்களா அதனால் டாக்குமெண்ட் கரெக்டாக எது இந்த டாக்குமெண்ட் போடுறோங்கிறது தெளிவாக போடுங்க சப்போஸ் டாக்குமெண்ட் சரியில்லைன்னா நீங்கள் அப்ரூவ்டும் உங்களுக்கு கிடைக்காது சரிங்களா டாக்குமெண்ட் மறுபடியும் வந்து ரீஇன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் இன்னும் தௌசண்ட் ருபீஸ் வாங்குகிறோங்கிறதுக்காக வந்து எந்த ஒரு டாக்குமெண்ட் நம்ம வந்து அப்ரூவ் பண்ண முடியாது அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க சரிங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கோ ஆதார் கார்டு மேக்ஸிமம் சில எல்லாத்தையும் இருக்கா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது சம்டைம் உங்கள்கிட்ட ஆதார் கார்டு இல்லை அப்படின்னா கூட இனி கவர்மெண்ட் ஐடி ரெண்டு ஐடி வாங்கி நீங்கள் போட்டுருங்க ஸோ அது போடும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு ஐடியில் ஏதாவது ஒரு ஐடி சப்போஸ் ஒரு ஐடி தான் என்கிட்ட இருக்குது சார் அப்படின்னாங்கன்னா அது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் எடுத்து நீங்கள் போட்டுருங்க அது மேக்ஸிமம் லைசன்ஸு உங்களுக்கு ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்ன இருக்குது உங்களுக்கு ஓட்டர் ஐடி அந்த மாதிரி செக்ஷனில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஆதார் கார்டுங்கிறது வரும் இது மேக்ஸிமம் ஆதார் கார்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் வாங்கி போட ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ சப்போஸ் அவங்கள்ட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதை இந்த செக்ஷனை முதல் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதுதான் மெயினான கான்செப்ட்டு இதை கரெக்டாக கிளியர் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அப்ரூவல் ரேஞ்சில் கரெக்டாக முடியும் சரிங்களா அவங்க அவங்கள்ட்ட ஐடி இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்கள்ட்ட பேமெண்ட் ஆப்ஷன் எல்லாமே சொல்லி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேமெண்ட் ஆப்ஷன் சொல்லி ரெண்டாவது வந்து மெயினாக ஐடி இருக்கணும்னு சொல்லுங்கள் ஏன்னா சில பேர் ஐடி இல்லாமல் நீங்கள் போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்கன்னா அது முடியாது சார் அந்த ஆப்ஷன் நம்ம பண்ண முடியாது சப்போஸ் நான் பண்ணால் கூட அ
ஒரு பெயிண்டர் இருக்கார் அவர் போய் எங்கேயோ சர்வீஸ் பண்ணுறாரு அங்கே ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிடுது அப்படின்னா கஸ்டமர் நம்மள்ட்ட வர மாட்டாங்க டேரெக்டாக போலீஸ் ஸ்டேஷன் போயிடுவாங்க ஸோ போலீஸ் ஸ்டேஷன் போயிட்டாங்கன்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக போலீஸ் நம்ம வெரிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது என்ன ஐடி ப்ரூஃப் வாங்கினீங்க தான் கேட்பாங்க சப்போஸ் அவர் மிஸ் ஆகிட்டார் பெயிண்டர் ஏதாவது தப்பு பண்ணி மிஸ் ஆகி மிஸ் ஆகிட்டார் அப்படின்னா நம்மள்ட்ட ஃபஸ்ட் ஐடி ப்ரூஃப் இருக்கான்னு தான் செக் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம சைட்லேருந்து ஐடி ப்ரூஃப் கண்டிப்பாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதுக்கான பதில் சொல்ல முடியும் இல்லைனா நம்ம சைட்லேருந்து நம்மளை ரொம்ப மேலே ஃபைல் கேஸ் ஃபைல் ஃபைல் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அப்புறம் நம்ம இவ்வளோ நேரம் கஷ்டப்பட்டது எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் அந்த இஷ்யூ ஆகக்கூடாதுன்னா அவங்கள்ட்ட நம்ம டாக்குமெண்ட் வாங்குறோங்கிற ஒரு மேட்ரு தெரிஞ்சாவே மேக்ஸிமம் யாரும் தப்பு பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா தப்பு பண்ணால் மாட்டிக்கோங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் அந்த தப்பு பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கான சான்ஸ் இருக்காது ஸோ இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பேக் கொடுத்துருங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செலக்ட் கேட்டகரி அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஆப்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க இப்போ ஒரு அதாவது இப்போ ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு ஆஃபர் மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அவங்க ஒரு லா ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு அவங்க எதை வேணால் ஆக்டிவ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் பண்ணுற ஹோம் கிளினிக்கும் நான் வந்து ஆக்டிங் ட்ரைவர் ரெண்டையும் நான் ஆஃபிங் பண்ணேன் ஓகே கொடுக்குறேன் நான் சரிங்களா கொடுத்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹோம் கிளினிக்குங்கிற ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணுறேன்னா அதுக்கு வந்து கிளினிக் டிக் கொடுத்துட்டு ச அப்லோடு சர்வீஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது கிளியர் ஆயிரும் ஸோ வெஹிக்கிளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கார் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு நான் இது ஓகே கொடுக்குறேன் சரிங்களா இப்போ நான் ஹெவி கமர்ஷியல் வெஹிக்கிளையும் நான் கொடுத்துட்றேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ இப்போ மொத்தம் மூணு சர்வீஸ் அவர் ஆட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் சரிங்களா அதாவது லைட் வெஹிக்கிள் கமர்ஷியல் அது இல்லாமல் ஃபுல் கிளீனிங் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவும் வந்து கிளியர் ஆயிரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செட் த அவைலபிள் டைம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் போகிறதுனாலும் போடலாம் நீங்கள் இதில் எதுனா போடலாம் இது அவர் பேசிக்கில் வரும் இப்போ சண்டே ஒரு அவைலபிள் பார்க்க கேட்டாங்கன்னா இருப்பாங்க அப்படின்னாங்கன்னா சரி நைன் ஓ கிளாக்லேருந்து டைரெக்டாக வந்து ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இது வந்து பொறுமையாக ஒன் பை ஒன்னாக பண்ணுங்கள் சரிங்களா இது எல்லா எல்லா டேட்டும் பண்ணணும் கஸ்டமர்கிட்ட என்ன டேட் கேட்குறாங்கிறத தெளிவாக கேட்டு பண்ணணும் சரிங்களா இதுதான் உங்களோட வேலை அதனால் இது பொறுமையாக பண்ணுங்கள் இது ஒன்றும் அவசரம் கிடையாது ஸோ இப்போ அதுக்கு டெமோ வீடியோனால் நான் உங்களுக்கு ஃபுல் டே போடல ஸோ ஒரு சாம்பிளுக்கு ஒன்று நான் ஒரு த்ரீ டேஸ் போட்டு போட்டுட்டு நான் இதை கிளியர் பண்ணிடுறேன் கொடுத்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக பேக் வந்துடுங்க அடுத்து ஃபோட்டோ அப்லோட் இந்த ஃபோட்டோவை பொறுத்த வரைக்கும் கஸ்டமரோட அவங்களோட ஃபோட்டோ போடணும் அப்படி இல்லைன்னா அவங்களோட விசிட்டிங் கார்டு ஃபோட்டோ எடுத்து நீங்கள் போடணும் ஸோ விசிட்டிங் கார்டு எடுத்து ஃபோட்டோ எடுத்து நீங்கள் போட்டிங்கன்னாவே போதும் ஏன்னா மேக்ஸிமம் அவங்க கஸ்டமர் பொறுத்த வரைக்கும் என்னோடய ஃபோட்டோ போன வேணாங்க சரி வேறு ஏதாவது ஃபோட்டோ போடணும்னு கேட்டாங்கன்னா விசிட்டிங் கார்டு ஃபோட்டோ போடுங்க முக்கியமான விஷயம் வந்துனா டாக்குமெண்ட் உள்ள ஃபைல்லேருந்து எடுத்துக்கிறேன் அங்கே ஆப்ஷன் வந்து நம்ம இப்போதைக்கு பண்ணலை ஏன்னா அதோட ஃபைலோட கெப்பாசிட்டி வந்து டக்குனு நம்ம சர்வர் எடுத்துக்காது ஸோ அதனால் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் அதனால் நைன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து நீங்கள் வந்து சார் ஃபோட்டோ தான் சார் எடுக்கணுங்கிறத தெளிவாக சொல்லிடுங்க சரிங்களா நீங்கள் வந்து பாட்டு பார்த்து அப்டேட் பண்ணணும் சொல்லிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு இடிச்சேட் ஆயிரும் என்னடா இது சர்வ அதாவது நம்மளோட ஆப்பை பற்றி குறையாக சொன்னிச்சு போங்க என்னடா இது ஃபோர் உள்ளே இருந்து அக்மெண்ட் எடுத்துக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு பாங்க அதை வந்து நம்ம ஆப்போட குறை கிடையாது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இது எல்லாமே சர்வரில் போய் கரெண்ட் ஆகிறனால அந்த ஃபைல் கெப்பாசிட்டினு ஒன்று இருக்குது அதாவது நூறு எம்பிக்கு கீழே உள்ள ஃபைல் தான் நம்ம எடுத்துக்கோம் அது சம் ஃபைல்ஸ் எடுத்துக்காது அது எந்த ஃபார்மேட்டில் சேவ் ஆயிருக்குங்கிறது நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் உள்ள ஃபைல் மட்டும் தான் எடுத்துக்கோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த ஃபைல் ஃபார்மேட்டும் அவங்கள்ட்ட இருக்காது ஸோ அந்த ரீசன்னால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேறு அந்த வேறு ஃபோட்டோஸ் கொடுக்குற ஃபோட்டோஸ் வந்து அந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குங்கிறது நம்ம நைன்டி பர்சன் சொல்ல முடியாது அப்போ நம்ம கரெக்டாக தேட்டர் ஆப்ஷன் நமக்கு இருக்காது ஸோ அதனால் அதை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ இந்த ரேஞ்சில் வந்து நிற்கும் உங்களுக்கு கால் கிளியருங்கிற ஆப்ஷன் வந்து நிற்கும் சரிங்களா இது 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 இந்த ரேஞ்ச் இருந்தால் மட்டும்தான் அடுத்த லெவல் நம்ம அப்டேட் அப்டே அந்த அடுத்தது நீங்கள் வந்து அட்மினுக்கு கால் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ எங்களுக்கு வந்து எல்லா அப்ரூவ்டு அப் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ எனக்கு வந்து அப்ரூவ் கொடுங்க அப்படின்னு அந்த நம்பர் ஒன்றும் கிடையாதுங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் இதிலே கிளிக் பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு காண்டாக்ட் நம்பர் வந்துடும் ஸோ இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அப்ரூவ் கொடுத்துருவாங்க சரிங்களா தேங்க்யூ